你要其他跟他说不放海椒，看没？你吃的不要放海椒哈。你有一个豆干的不要。有些要，有些要。好，好。我们等儿吃完了再回去问你。你钱够吗？钱够啊。你确定？确定。你说的好没底气。确定。大家好，我们现在准备回家了。但是今天晚上肯定会引起小度的反感，因为我每天去大美的路上，都会遇到烧烤，还有很多美食店，实在是忍不住了。实在是忍不住了，说今天晚上得放纵了一会儿啊！但是也是在大美的怂恿之下啊。是吗？是吗？<笑>你不睡？哎，我错了，是我。嗯，不就对了吗？本来我们是计划在小区中庭吃完再回家，但是还好像有点欲擒不忍，因为大美要给二美带点儿回去啊。有那份心，爸爸非常支持，打了回家挨骂，我也认了，走。快点儿哟！你之前，你之前没 ？Hello。你还没睡啊？啊，你睡了噻。我那个女儿回来了，懂吗？啊？接接个人接他半个小时呢。大妹啊，她在路上东张西望的，晓得不？我今天晚上不是我要工哈。不是我要弄，梅子酒四十块钱一斤涨价了，老板卖给我三十，你们大妹是不是哈？嗯嗯嗯。还有，总共是一百零二，总共是一百零二块钱，老板还免了我两块钱，说看我兄弟伙很实在，你们大妹是不是？嗯嗯。总共才一百块钱。你看我们都咋看了呀？现在。你还没有，一个二个有吃的吗？都上到一个了。你说，你妈妈来嘛儿子？妈妈。哎呦。你最喜欢吃的豆干儿。哎呀，我不吃，你看你们还买嫩东西。嗯。嗯。嗯。哎。嗯。你看那吃相不晓得是哪个买的，是不是？看你爸爸已经在减肥的路上越走越远了，他走路越走越远了。我不会啊。来嘛，来嘛。哎呀。来嘛。哎呀。哎妈，真香。哎妈。哎呀，你觉得香你都不吃嘛，是吧？大妹，来。谢谢。我不要，我不要。哈哈哈哈哈！哎，你两个手指头是给你的，哎，没有给你。这些烧烤吃都好吃，味道都很重，晓得吗？大妹，今天晚上花光了爸爸所有的积蓄，恐怕是。他妈妈赞助点经费啊！来，妈妈，你得看表，看看。我表现一直都很好，好不好？你们要表现哈！走走走，大家吃啊！不要客气哦，看嘛，哎，嗯，嗯。哎呀，咬的咬的肉了！哎呀，哎呀，嗯
，我很冤枉，我要澄清一下哈，我很冤。当时的情况是那个样子的，我们走到那边过来的时候，嗯，闻到一路都是火锅店儿，嗯，香味儿，食衣，然后走到烧烤的那个位置的时候，因为我们毕竟烧烤那个地方，对不对？嗯，我们必经之路。然后大妈大妹，然后大妹就说：“爸爸，那你没得点想法嘛？”当时我突然一震，我来想他那个说那个话的意思到底是啥子意思哈、啊？然后我在揣测，难道他今天有啥子做啥子事情瞒着我啊？是想要告诉我吗？又不能让妈妈知道嘛？我当时一摸证，我当时在那儿停，那脑海在那儿停顿了一几秒钟哈，突然在那个时候。吹来一股西南风，一个烧烤的香味儿，直扑我的鼻子，我猛然一吸，哇，好像有种似曾相识的那种感觉。你这是一讲，他讲他在讲个故事，然后就在此时此刻，出现了一个非常关键的画面，嗯，让我有那有了让我有了那次冲动的消费，嗯。是啥子画面？晓得不？这是个老板儿，长得有点胖墩儿胖墩儿的。然后他把他的那个一双大掌在空中挥舞，挥舞的同时，那个油烟的那个烟呐、啊，你晓得有好魔性不？嗯，那是那个。来吧，老弟。让我话多啊。然后就在这个时候，嗯，我的意识还在一直坚持着，嗯，不要去，不要去。就在这个时候，又出现了一个非常关键的小细节，就是大妹忽然在我的背后猛喊了我一声“爸爸”，把我当时一惊，我的左脚不由自主的就向前迈了一步。那个是好故事。好，接下来的故事大家都晓得了噻啊，我就不用再说了吧，好吧？哎，听到，爸爸告诉你，你姐姐还是可以哦。本来我说在我们在中庭里面吃完再回再回来，大妹说给二妹带一点儿，不然的话，我不是听了那句话，鼓了我，不然我绝对不得回来，我得下午吃完再回来。胖哥，哎，你还是要有事情吃嘛，你说。啊？啊？下午喂的一哈。嗯 ，OK。你回来把娃娃们都带回来嘛，是。晚上不能宵夜，晓得嘛？以后在这个烧烤摊面前的时候。哪怕就是口水流一地，都要忍到，听嘛，在妈妈的指导下，已经不能随便吃东西，听嘛。嗯。今天晚上，呃，下不为例哈，我们以后再也不吃了，我向你保证，哈。好了，不吃饭哥。今天的视频就分享到这个地方，我们下期再见，拜拜。晚上要烧火的，嗯，你看你要眼袋嘛，嗯，我使我话多啊，嗯嗯，晓得晓得，懂了，明白。